всем огромный привет Икея. Угловой пакс. Наконец-то до него я добралась. Цена вопроса. 45 699. Гардероб. С дерьми на петлях. На петлях 10 лет гарантии. Черно-коричневый, подкоричневый ясень. Размером. 161 на 198 на 60 на 236. Все паксы 236. Фасады поменяли, да. Видите, теперь какой красивый цвет благородный. Но скажу, если вот в первый раз, фасады можно и вообще любые, хоть разные. Хоть вы это сделаете белый, коричневый, тут черный, тут с зеркалом, со стеклом, любое можно. Так, давайте я начну с чего должна была начать издалека. Вот таким образом выглядит угловой красавчик. Он огромный, он реально большой. Сейчас каждый пооткрываем и посмотрим, из чего формируется цена. Вообще вот угловой пакс. И поехали уже теперь подробно смотреть. Вот подставочки. Итак, что же в стоимость входит? В цену включены каркасы, дверцы, петли, ручки. Полки, штанги, корзины, ящики, вешалка для плечиков. Так, встроенная подсветка продается отдельно. Теперь открываем. Да, тут можно, смотрите, отдельно сборка товара, доставка. И сборка на месте, это все доплачивается отдельно. Все вопросы уточняйте в магазине. В каком-то из комментариев писали, что... Недостаточно полный обзор, такие моменты указать. Я же не работник магазина. Все это рассчитывается индивидуально, рассчитывается, в каком вы районе живете, на какой этаж поднять и так далее, и так далее. Для этого, в принципе, нужны все-таки работники или помощники на сайте. Итак, открываем, смотрим внутри каркас гардероба 6300. Плавно закрывающие петли 4 штуки 900, ручка. Дверь, да, форсант, это э, новиночка, не было таких раньше паксов. Ну, кстати, надо уже обновить видео, потому что новинок появилось много. И я думаю, что наберет цен даже не на, одно, не на одну часть. Так, что у нас тут? Комплимент. Комплимент это составляющие, внутренние элементы вообще всех паксов. Что здесь используют? Полку за две штуки 300 рублей, корзинка направляющие так штанга и вешалка цена 2700 и вот собственно говоря вот эти корзинки полки можно по вашему желанию добавлять убирать в общем комбинировать в этом случае кей дает поле для фантазии пожалуйста отверстия и вперед закрываем посмотрим где же тут можно пол дома спрятать Угловая часть, это всегда такое шикарное потайное место, где можно составить все и даже больше. Тут у нас даже чемодан вместился, штанги две, да? Ну и посмотрим, эта часть у нас и 21 100. Каркас гардероба 4, дополнительный угловой модуль 7. Торцевая секция 3500, петли и тоже этот фасад, дверь. Удешевить данную модель можно, если использовать другой фасад. Если убрать, например, ну тут видите, тут остальные -то части несущественные, что вот эти секции, вся фишка идет из углового модуля. Петли такие шикарные, они теперь отказались от дешевого варианта и во всех моделях используют данные петли. Далее. Ну, в принципе, все видно, как это все крепится. Никакой сложной науки нет. Часть с полками. Здесь еще выдвижные у нас. Можно основу взять. Вот смотрите. Сейчас снова обратимся вот сюда. Вот пакс каркас гардероба, где самая первая строчка, не черно коричневый он, по-моему, бежевый, что ли, или такой натуральный цвет. То есть ну, вообще у них каркаса два варианта, светлый и темный, чтобы проще было запомнить. А фасадов уже не сосчитать, сколько уже на сегодняшний день они придумали, сколько уже убрали из производства. 
Так, ручки, кстати, тоже можно менять. В данной композиции используются данные ручки. Есть маленькие, в смысле, вот есть такие, есть вообще пипочки, есть побольше, есть стальные. Так что тоже вопрос цены и что вы хотите видеть у себя в баксе. Здесь небольшая часть, но позиционируют как для детей, якобы вообще а, начинают с комплимента. Так, сам каркас гардероба 300. Размеры тоже очень хорошо видно. Комплимент плавно закрывающие петли и, ну, и сама дверь 1800. Получаем этот вот ящичек 5800. Комплимент. Все, что под серией комплимент вы видите, это все внутреннее наполнение факсов. Полка 300. Корзинка 600. Направляющая 250. Штанга 200. Подсветка это все отдельно. Ну, как вам вариант факса? Он самый большой, а, именно вот, он единственный угловой и очень большой, как мне кажется. И гардеробная, и гладильная, то есть смело влезет. И сушилку сюда, ну, конечно, в собранном виде поставить. И Сашу можно там закрыть. Смотрится очень солидно. Очень солидно, да. Фасад это новинка, они тоже такие добротные, даже как-то немножко удорожают, что ли. Ну, то есть, если использовать какие-то матовые обычные фасады, это наоборот удешевление в глазах, так, когда смотришь, в смысле. А когда вот такое под дерево, то оно, конечно, дороже смотрит. Я сейчас показываю на пак Свики Дали, это не новинка, но опять-таки, вот смотрите, здесь используют комбинированную часть зеркала и матовую. Их можно перенести на угловые. То есть угловой вы также можете сформировать из этих фасадов. И следующий тут тоже. Ну, кстати, тут ряд да, зеркалами используют. Очень красиво смотрится, когда фасады используют вот такие ребристы. Но это опять-таки на мой вкус Вики Даль и. Винтерба. Это ребристая такая поверхность. Тоже можете прикинуть, что вот эти вот фасады и на угловой шкаф очень будет светлое, большое пространство с большим гардеробом. Но, кстати, тоже не маленький ведь. 38 898 стоит. Да, кстати, у всех паксов 10 лет гарантии. Это существенно. Качество исполнения хорошее, даже можно сказать отлично, но почему-то в последних моделях очень часто замечаю, что вот эти вот отверстия, а, тут вот ровненько все, а где-то есть, тут, и, видимо, сами сборщики, что ли, какие-то все такие раздроченные, по-русски говоря, ну, неаккуратно сделанные. И вот тоже такие небольшие косячки, но надеюсь, что это просто торопились, а когда ставят до дома, уже не будет таких косяков. У нас же большой поставили пакс. У нас, да, у нас, лично, у нас тоже пакс. Радуемся или не радуемся, он очень-очень много всего вещей. Так, ну, в общем, смысл такой, что определяйтесь моделью, а дальше уже дело вкуса, что вы хотите внутри и какие фасады хотите снаружи. Ну, как-то так. А, кстати, ручки, да. Видите, вот у этого пакса а, тоже комбинированные, то есть используют два вида ручек. Также можно и в угловом паксе сделать. Вот. Первый вид ручки, вот второй вид ручки. Там стоит в углу. Но если есть какие-то вопросы остались, задавайте. Вообще предлагаю снова по факсам, по факсам, по факсам, по факсам прогуляться, рассмотреть новые фасады, новые модельки. Думаю, тоже будет очень интересно, информативно. К примеру, рассмотрим вот такую вот интересную, вот геометрическая да, поверхность. Белая она не выходила, эти седали, это классика. А, если вы смотрите стеклянные, эти, они как объемные, то есть не просто стекло, а выпуклое. А видео не знаю, просматривается или нет, тоже, кстати, новинка. И тоже такой же можно использовать в угловом, если это, конечно, удобно будет именно в таком огромном гардеробе. Ну, вот, пожалуй, и все. Надеюсь, вам было информативно и полезно. Здесь вы дождались моего обзора. Но, с другой стороны, если вы приобрели, то поздравляю вас с очень удачной покупкой. Вы сэкономили себе место, сэкономили бюджет. А в прочих магазинах именно угловые шкафы, гардеробы, ну, шкаф, он очень всегда дорогой. Ну, хотя, опять-таки, согласно, с какого материала это изготовлено. 
А когда тут мы сами не посмотрели информацию о товаре. Именно с другой стороны. Размерчики-то все посмотрели, конечно. А вот тут у нас что? Пакс. Каркас ДСП, меламиновая пленка, задняя панель ДВП. Это не массив дерева, что касается именно а, Пакса Форсант. Так что имейте в виду. Вот, кстати, о чем я говорила. Не очень аккуратно. Ну все, теперь точно заканчиваем. Всем приятного просмотра. До новых встреч и пока-пока. Это толщина 60. Да, он реально огромный.